गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइस विच इज़ अगेन इंडियाज़ लार्जेस्ट चैनल फॉर यू पी एस सी प्रिपरेशन सो आज का uh, जो हिंदू है उसमें स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड uh, एक सेक्शन uh, आता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं uh, पिछले संडे भी हमने किया था उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं uh, एक आर्टिकल आया रिलेटेड विथ क्वांटम सुप्रीमेसी क्वांटम सुप्रीमेसी अब यहाँ पे क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है ये जानना जरूरी है क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है गूगल क्यों क्लेम कर रहा है कि आ, आ, कि उसने अचीव किया है क्वांटम सुप्रीमेसी तो वो भी जानना जरूरी है आ, इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या है एक्सो क्या है मैनग्रो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई है और फूड इनसिक्योरिटी पर एक रिसर्च हुई है कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स अगेन जीएस पेपर थ्री के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी और कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए इम्पॉर्टेंट है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म देखो डिटेल कोर्स ऑन करेंट अफेयर्स मार्च 2018 से लेकर 2020 का जो करेंट अफेयर्स है आ, आ, मतलब आ, इस कोर्स के अंदर आपके टू इयर्स का करेंट अफेयर्स कवर किया जाएगा ये कोर्स मेरे द्वारा ही कंडक्ट किया जा रहा है डेली बेसिस पे 11 इलेवन ए एम को आपकी क्लास होती है और ये क्लासेस आपकी सेप्टेम्बर सेकेंड से शुरू हुई हैं और कल भी क्लास थी और अराउंड वन ट्वेंटी फाइव टू सिक्स टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसमें है ना तो अराउंड अगर आप देखें तो ये कोर्स आपका अप्रैल थर्टियथ तक चलेगा और इसमें हम लगभग 1300 से 1400 टॉपिक्स कवर कर लेंगे ठीक है जिसमें मार्च 2018 मतलब पहले के टॉपिक्स इसके अलावा भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट तो है ही काफ़ी ज़्यादा अगर आप प्रीलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे द हिंदू के अलावा भी आपको कई चीज़ें पढ़नी होती हैं जैसे इन द सेंस अगर आप पी की बात करें डाउन टू अर्थ मैगजीन जोग्राफी फॉर यू साइंस रिपोर्टर योजना कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल जर्नल्स ये सारी चीज़ों को करना होता है तो ये कंपाइल्ड कोर्स है मतलब इसमें हम हर एक आस्पेक्ट को टच करेंगे और अराउंड जैसे मैंने आपको कहा कि खुद के नोट्स प्रिपेयर uh, क्लास में कराई जाते हैं तो आपके अगर खुद के नोट्स होंगे तो आप बेटर वे में रिवाइज भी कर पाएंगे और अपने आंसर भी अच्छे लिख पाएंगे तो इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं एक पॉइंट और भी ध्यान रखना कि जैसे आज का हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो मैंग्रोव से रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड विथ मैंग्रोव अगर आप क्वेश्चन देखें इस साल के यू पी पेपर वन में एक क्वेश्चन मैंग्रोव से रिलेटेड डायरेक्ट पूछा है और आज का जो आर्टिकल है उसमें साफ साफ लिखा है कि बेसिकली अगर सुंदरबन में जो मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन क्या है इन जनरल पॉइंट्स आप पढ़ते हैं लेकिन मेन रीजन क्या है और उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं तो ये थोड़े कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है कि अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये टॉपिक स्टैटिक से है लेकिन इन जनरल वो टॉपिक करेंट टॉपिक से ही डिराइव हो रहा है तो ये थोड़ा सा अप्रोच करेंट अफेयर से रिलेटेड आप हमें चेंज करनी पड़ेगी तो ये ध्यान रखना है तो आप इस कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं और जो क्लासेस आपकी कुछ मिस हुई हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे क्योंकि कोर्स काफ़ी लंबा है तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और फिर आप साथ में जो है पैरेलली क्लासेस भी कर सकते हैं और अप्रैल थर्टियथ तक आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर का कोर्स है वो पूरा हो जाएगा ज्वाइन करने के लिए आपको एस पी कोड यूज़ करना है जैसे आप इस रिफरल कोड को यूज़ करेंगे तो इस कोर्स को तो ज्वाइन कर ही पाएंगे साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एट्टी प्लस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस कराई जाती हैं तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे एक पॉइंट और भी बहुत जरूरी है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं टू ज्वाइन ज्वाइन इट बिफोर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है ना ये वन ईयर का सब्सक्रिप्शन है और इसको आपको ज्वाइन करना बिफोर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर क्योंकि फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस दोबारा से रिवाइज हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, आपका मन बन रहा है सिक्स सेवन एट्थ अक्टूबर को तो फिर इससे बेटर है कि आप पहले ज्वाइन करें ठीक है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से आ, इसमें बहुत सारे इस कोर्स में अगर आप देखेंगे मतलब अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो सारे जितने यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं सब चीज़ें कवर की जाती हैं ऑप्शनल भी है जीएस पेपर वन टू थ्री फोर के सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और आपके कई सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जैसे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चाहे ऐसे राइटिंग के लिए या एन हम फोकस नहीं करते तो इसका कोर्स है एनवायरमेंट इकोलॉजी है करेंट अफेयर्स जो इन जनरल सही से नहीं किया कवर किया जाता ये सारी चीज़ें कवर होती है तो आपका पूरा का पूरा यू की प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी टेस्ट सीरी
ठीक है वट इज क्वांटम सुप्रीमेसी तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है वट इज क्वांटम सुप्रीमेसी तो आ, मतलब या फिर वट इज वट आर क्वांटम कंप्यूटर्स ये भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो इसको चलो समझते हैं देखो अगर आ, इस आर्टिकल को देखो तो इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि एक यूके बेस्ड फाइनेंशियल जो टाइम्स है वहां पे पब्लिश हुआ है और उसने क्लेम किया है कि गूगल ने क्लेम किया है कि इट हैज अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब आपका क्या होता है ठीक है कि इन जनरल व्हाट इज व्हाट यू मीन बाय क्वांटम सुप्रीमेसी तो इसका मतलब uh, जो गूगल uh, क्लेम कर रहा है वो ये क्लेम कर रहा है कि गूगल ने सॉल्व किया है ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद इन अ सेकेंड जो आपके नॉर्मल या फिर जो uh, uh, क्लासिकल uh, कंप्यूटर से वो नहीं कर सकते इवन जो सुपर कंप्यूटर से वो नहीं कर सकते ठीक है सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस स्टेज के ये कंप्यूटर्स होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड होते हैं तो अगर आप क्वांटम की बात करें तो क्वांटम का मतलब क्या है जो कि क्वांटम थ्योरी है ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स है जो एक्सप्लेन करता है द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ अ मैटर एंड एनर्जी ऑन एटॉमिक एंड सम एटॉमिक लेवल तो कोई भी मैटर है वो बेसिकली एटम्स का बना होता है तो अगर आप क्वांटम थ्योरी की बात करें तो ये पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का जो एक्सप्लेन करता है नेचर और बिहेवियर ऑफ अ मैटर किसी भी मैटर के नेचर या बिहेवियर को एक्सप्लेन करना एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल तो बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यही जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आप बात करें क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग में तो इन जनरल अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स आपके होते हैं तो उसमें अगर आप देखें ट्रेडिशनल बिट्स कैसे डिवाइड होते हैं जो मेमोरीज हैं वो कैसे आपकी डिवाइड होंगी बाइनरी बेसिस होता है उसका है ना या तो वन या फिर जीरो लेकिन अगर आप आ, है ना अगर आप इस नॉर्मल बिट्स की बात करें तो इस नॉर्मल बिट्स से भी एडवांस स्टेज का आपका क्वांटम कंप्यूटर होता है और इनकी जो बिट्स जनरेट होती हैं उसको बोलते हैं क्यूबिट्स ठीक है और ये क्यूबिट्स की खासियत क्या है बेसिकली क्यूबिट्स की खासियत क्या है कि एक समय में जैसे एक समय में ये तो इसमें नॉर्मल में क्या होगा वन या फिर जीरो ये दो चीजें हो सकती हैं इसमें एक ही समय में एक ही समय में एक ही स्टेट में वन या जीरो हो सकता है तो मतलब सुपर इम्पोजिशन ऑफ बिट्स पॉसिबल है है ना सुपर इम्पोजिशन ऑफ बिट्स पॉसिबल है जब आप बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के केस में तो ये जो जनरेट होती है इन हम कहते हैं क्यूबिट्स है ना वी कॉल देम एज क्यूबिट्स और इसी वजह से ये क्वांटम कंप्यूटर मच फास्टर हैं जो आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं उनसे तो यहाँ पर अगर आप बिट्स की बात करें तो इसमें जो लॉजिकल गेट्स का उपयोग होता है और डिवाइस डिवाइस कंप्यूटेड बाय मैनुपलेटिंग दोज बिट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल गेट्स और क्यूबिट्स के केस में आपका क्वांटम लॉजिक गेट्स का उपयोग होता है और यहाँ पे ईच बिट होल्ड्स आइदर जो एक uh, मतलब जो मेमोरी को अगर आप अलग अलग बिट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक बिट या तो वन होल्ड करेगा या जीरो होल्ड करेगा इस क्यूबिट्स के केस में एक ही समय में ये वन या जीरो होल्ड कर सकता है तो यहाँ पे हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ बिट्स ठीक है तो ये वन या जीरो एक ही समय में होल्ड कर सकता है तो इसलिए क्या है कि ये फर्दर मोर एडवांस है वेन यू टॉक अबाउट क्यूबिट्स ठीक है और ये क्यूबिट्स बेसिकली यूज होते हैं कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर्स में अब अगर आप इसके यूज की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये फेमस है कोड ब्रेकिंग के लिए जैसे अगर आप अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें एनक्रिप्टेड होती हैं बहुत सारी जगहों में चीज़ों का एनक्रिप्ट किया जाता है बट क्वांटम कंप्यूटर उन एनक्रिप्टेड चीज़ों को भी ब्रेक कर सकते हैं इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर्स ज़्यादा यूज होने लग जाएंगे तो क्या जो एनक्रिप्टेड चीज़ें हैं वो सेफ हो पाएंगी क्योंकि एनक्रिप्शन हम क्यों करते हैं बेसिकली कि वो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर रहे लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक कर लेंगे तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा फिर आपको पूरा जो टेक्नोलॉजी है उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा जिसके अगेन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी होंगे ठीक है उनका जो रियल पावर है अगर आप क्वांटम कंप्यूटर की बात करें ये जो क्लाउड कंप्यूटरिंग है उसको सिक्योर बनाते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिसिन और मटेरियल्स एरिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल नेचर्स के जो नेचर में जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई सारे मान लो सेल्स हैं या फिर दूसरे जो कई सारे जो मैटर्स हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको ये मिमिक कर सकता है और उस मिमिक के बेसिस पे कई सारी चीज़ें टेस्ट की जा सकती हैं कई सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं और फिर आप मटेरियल और मेडिसिन के एरिया में रिसर्च कर सकते हो जैसे अगर हमारी बॉडी में किसी मेडिसिन का इम्पैक्ट कैसा होता है ये हमारी बॉडी के सेल पर आप मतलब अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो तो जान सकते हो तो ये क्वांटम ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी जो हाइस्ट लेवल ऑफ जो कंप्यूटिंग है इसमें ये अलाउ होता है कि वो 
जो प्रॉपर्टी है किसी सेल या किसी दूसरे सब आ, आ, सब ऑर्गेनल्स के विद इन द सेल जो सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी को मिमिक कर लेना ठीक है तो जब वो मिमिक कर लेगा है ना कोई भी मान लो सेल है सेल के अंदर आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग उसको अगर मिमिक कर लिया जाता है और उन पर फिर अलग अलग जो मेडिसिन और इन चीज़ों को अप्लाई करके देखा जाता है तो आप ये जान सकते हो कि बेसिकली मेडिसिन आपकी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है और जो मैकेनिक्स है उस सेल ऑर्गेनल्स का या सेल का वो भी आप जान सकते हो तो ये बेसिकली एक दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन मशीन लर्निंग है ना क्वांटम मशीन लर्निंग इन इज एन एक्साइटिंग एंड न्यू एरिया एक नया एरिया है जो डेवलप हो रहा है और फिर बिग डेटा सर्चिंग में बिग डेटा आप सभी को पता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग डेटा जनरेट होता है जैसे आप, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करते हैं किसी मान लो प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वही सेम सी चीज़ आपके आ, आपके स्क्रीन में आने लगती है बेसिकली क्यों क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपके बिहेवियर या फिर आपके इंटरेस्ट को थ्रू डेटा है ना डेटा एनालाइज करते हैं आपकी प्रोफाइलिंग करती हैं तो ये जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है वी कॉल इट एज बिग डेटा तो उस बिग डेटा को सर्च करना या फिर उस बिग डेटा से चीज़ों को कंक्लूड करना ये और फास्टर वे में हो सकता है बाय यूजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आप क्वांटम सुप्रीमेसी की बात करें अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज क्वांटम सुप्रीमेसी तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बींग एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट अ क्लासिकल कंप्यूटर कैन नॉट है ना जो क्लासिकल कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर जो नॉर्मल बिट्स पर बेस्ड होते हैं आ, है ना जो जो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं वो प्रॉब्लम आपका ये क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं और इसी चीज को क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है और क्वांटम सुप्रीमेसी किसने अचीव की है आपकी गूगल ने गूगल क्लेम कर रहा है कि उसने ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते ठीक है इंडिया की बात करें तो अभी तक इंडिया में क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है टू में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवील्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है ये आपको याद रखना है ना क्यू सेट क्यू एस टी क्यू यू ई एस टी ठीक है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कमिटेड टू इन्वेस्ट 80 करोड़ रुपीस ओवर द नेक्स्ट थ्री इयर्स टू एक्सेलरेट रिसर्च तो हम अभी रिसर्च शुरू करेंगे इस एरिया में और कभी भी इस पर क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखना है ठीक है तो नेक्स्ट डिकेट तक हो सकता है हम भी इस एरिया में काफ़ी प्रोग्रेस कर लें नेक्स्ट देखते हैं आई आई एस सी ट्रैपिंग मूविंग नैनो पार्टिकल्स विद लाइट अब यहाँ पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझेंगे ट्वीजर्स ठीक है uh, एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट समझेंगे दैट इज ट्वीजर्स ट्वीजर्स क्या होता है ये समझेंगे ठीक है तो आपके पास uh, अगर अगर आप देखेंगे वेन यू टॉक अबाउट नैनो पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज मे बी हंड्रेड नैनोमीटर से भी uh, है ना इतनी एटलीस्ट uh, इतनी कम होती है छोटी होती है और जो बॉडी के सेल्स होते हैं ऐसे चीज़ें होते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि मान लो कोई नैनो पार्टिकल है किसी एक बड़ा सा स्ट्रक्चर उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं आप उसको आ, उसको मूव कर सकते हो अपने हिसाब से इस तरीके से मूव कर सकते हो या फिर कोई सेल है सेल के अंदर कुछ चीज़ें हैं आप उसको इधर से उधर मूव कर सकते हो तो ये पॉसिबल है और जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है इस काम करने के लिए ऐसे मूव करने के लिए उसको हम ट्विजर्स कहते हैं ठीक है एक होता है ऑप्टिकल ट्विजर्स ऑप्टिकल ट्विजर्स में क्या होता है लाइट का उपयोग होता है है ना जो लाइट है उस लाइट के थ्रू है ना उस नैनो पार्टिकल्स या आ, कोई भी चीज़ है उसको उसको मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल ट्विजर्स तो यहाँ पे इन उन साइंटिस्ट ने जो आई के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली ऑप्टिकल ट्विजर्स का उपयोग किया है दूसरा पॉइंट है कि ये जो ऑप्टिकल ट्विजर्स है इसमें एक ड्रॉबैक है कि डिफ्रैक्शन होता है डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट आएगी पार्टिकल्स के ऊपर पड़ेगी तो वो बेंड हो जाएगी ठीक है तो इससे क्या है कि अगर अगर आप देख सकते हैं कि इसमें एरर के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फाइनली आप उस लाइट का उपयोग करके एक पार्टिकल को मूव करने का कोशिश करें जिसे हम ऑप्टिकल ट्विजर कह रहे हैं बट अगर लाइट की बेंडिंग होती है तो उससे जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा तो इसी को ओवरकम करने के लिए प्लाज्मोनिक ऑप्टिकल uh, है ना प्लाज्मो प्लाज्मोनिक ऑप्टिकल ट्विजर्स का उपयोग किया जाता है ठीक है तो ये जो प्लाज्मोनिक ऑप्टिकल ट्विजर्स हैं इस डिफ्रैक्शन के लिमिटेशन को ये खत्म करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो किया है वो ये है ट्विजर इन ट्विजर ट्विजर इन ट्विजर का मतलब उन्होंने दो ट्विजर्स का उपयोग किया है बोथ ऑप्टिकल एंड ये जो प्लाज्मोनिक दोनों ट्विजर का उपयोग
इन जनरल प्रिलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है जी जे थ्री फाइव वन टू क्या है अभी ऐसा होगा तो आपको लगेगा किसी गाड़ी का नंबर है है ना गुजरात की गाड़ी का नंबर है या कुछ ऐसा है ना तो ऐसा नहीं सोचना है ये बेसिकली क्या है ये एक स्टार है और इसके अराउंड बहुत सारे आपके आ, आ, मतलब कुछ एक्सो प्लैनेट्स पता लगाए गए हैं अगर आप एक्सो प्लैनेट्स की बात करते हैं तो एक्सो प्लैनेट्स क्या है दूसरे स्टार्स के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम का जो पार्ट नहीं है दूसरे सिस्टम का पार्ट है दूसरे स्टार के अराउंड जो घूम रहे हैं उनको हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं जैसे मान लो ये स्टार है अब स्टार ये बेसिकली अगर स्टार है और ये आपका मान लो कि कोई प्लैनेट है अगर यहाँ लाइफ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इसकी जो डिस्टेंस है वो ऐसी हो अगर बहुत क्लोज होगा टेम्परेचर बहुत हाई होगा तब भी लाइफ नहीं हो पाएगी अगर बहुत दूर होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तब भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी तो एक एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेबल जोन में इसे लाइव करना पड़ेगा तभी यहाँ पे आपकी लाइफ पॉसिबल है और इसी जोन को हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन ठीक है ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है तो एक्सो प्लैनेट्स बेसिकली कौन से हैं एक्सो प्लैनेट्स ऐसे हैं किसी दूसरे जैसे ये आपकी स्टार है जी जे थ्री फाइव वन टू इस स्टार के अराउंड कुछ एक्सो प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो इस स्टार के अराउंड जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं क्योंकि ये हमारा स्टार तो सन है और ये स्टार दूसरा है तो अगर वो स्टार दूसरे जो स्टार है है ना उसके अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसको हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं और इन्हीं एक्सो प्लैनेट्स में हम लाइफ की पॉसिबिलिटी को सर्च करते हैं गोल्डी लॉक जोन के अराउंड अब कई सारे मिशन हैं नासा के तो जैसे और दूसरी एजेंसीज हैं जैसे हबल स्पिट्जर कैपलर टेस जे डब्ल्यू एस टी यू डब्ल्यू फर्स्ट अलग अलग जो ये मिशन हैं ये मिशन बेसिकली रिलेटेड है जिसमें हम इन एक्सो प्लैनेट्स को सर्च कर रहे हैं कैपलर मिशन भी है आपका जैसे ये आपने सुना भी होगा नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक वे ऑफ रिवाइविंग फ्रेगमेंट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड विथ विथ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अभी देखो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा वट इज वट इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन तो आपको लगेगा ये तो किसी किताब से पूछ लिया ठीक है तो वही मैं आपको बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप जैसे कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आपने करंट अफेयर्स में वो नहीं बताया आईएनएस ये लॉन्च हुई है वो एयरक्राफ्ट लॉन्च हुई है वो हाईवे लॉन्च हुआ है वो ये हुआ है गाड़ी लॉन्च हुई है सर आप ये पढ़ाते ही नहीं है, है ना हमने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारा ये सब चीज़ें पढ़ी है देखो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो वहाँ पूछा जा सकता है लेकिन यहाँ पर जो हमारा अप्रोच है वो बेसिकली करेंट अफेयर्स को ऐसे कवर करना जो यू पैटर्न में हो ठीक है तो आ, कुछ चीजें जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन वो आखिर में हम जरूर कवर कर लेंगे लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं करते हो तो आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, होगा आ, है ना आ, पेपर को सॉल्व करना मेनली मेंस का जो पेपर उसको सॉल्व करना तो वहां पे कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा है कि पहला आई कौन सा लॉन्च हुआ है लेटेस्ट आई कौन सा लॉन्च हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन आपका मेन्स में नहीं पूछा है तो ये थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस थोड़ा आपको लेकर आना पड़ेगा है ना तभी हम एक राइट वे में राइट अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और जो ये मेरा कोर्स है जो जिसमें हम टू ईयर्स का करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसमें भी एम्फोसिस आपका इसी सारी चीज़ों पर किया जा रहा है ठीक है हम ट्रेडिशनल वे से जो करंट अफेयर्स का जो करने का अप्रोच है ट्रेडिशनल वे जो है उससे दूर हट के हम थोड़ा सा मोर रेलिवेंट वे की तरफ मूव कर रहे हैं अब यहाँ पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात की गई है और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में देखो तो जो अन्ना मलाय है, है ना आपका जो अन्ना मलाय फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली वहाँ पे आपके रिस्टोरेशन का इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का काम किया गया तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को भी अगर आप समझोगे तो जो आपके लैंड एरियाज हैं उन है ना मान लो वहाँ पे प्लांट्स नहीं हैं तो इंडिजिनस प्लांट्स को आप लगा रहे हो उस एरिया में दोबारा से जो प्लांट्स है वो ग्रो हो पा रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या ध्यान रखना है कि मिटिगेशन मतलब रेड्यूस्ड इम्पैक्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इको मान लो उस इको को आपने अल्टर किया है मतलब मान लो ये प्लांट्स है उन प्लांट्स को आपने आ, 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 काट दिया है ना यहाँ पे इकोसिस्टम को आपने अफेक्ट कर दिया तो उसको इम्पैक्ट को मिटिगेट करना रिहेबिलिटेशन जो इंडिजिनस हैबिटेट है उनको इन्हेंस करना रिस्टोर करना फिर आपका जो एक स्टेज है दैट इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इसमें भी हम जो लोकल इंडिजिनस इको है उसको रिस्टोर करने का प्रयास करते हैं तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है उसके बाद अगर आप इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात करें तो यहाँ पे थेरोटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आपका फोकस रहता है कि आप जिस भी एरिया में का इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने जा रहे हैं है ना उसके इकोसिस्टम को दोबारा वैसा बनाना बनाने जा रहे हैं जैसे पहले था तो वहां पे आपको सॉइल सॉइल साइंस हाइड्रोलॉजी पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन सारी चीजों को पर
यूज होती हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा तो मतलब थेरोटिकल फ्रेमवर्क सोशल सिस्टम और रेस्टोरेशन टूल बॉक्स इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पर फोकस करोगे नेक्स्ट देखते हैं ये सुंदरबन से रिलेटेड है तो अगर सुंदरबन की बात करो तो ये आपका सुंदरबन लोकेटेड है यहाँ पे काफी ह्यूज अमाउंट पे मैनग्रोव आपके प्रेजेंट है आपको पता है अब यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि जो मैनग्रोव सुंदरबन में खत्म हो रहे हैं ये कम हो रहे हैं उसके पीछे दो रीजन है पहले जो न्यूट्रिय सप्लाई है वो बहुत कम हो रही है ठीक है एक पॉइंट ये बताया गया कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी सप्लाई बहुत कम हो रही है और दूसरा जो बताया गया है दैट इज रिलेटेड विथ सेलिनिटी तो इन्होंने इसको मतलब सेलिनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही तो इन्होंने क्या किया है कि न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए जो मैनग्रोव है उनके अराउंड कुछ ग्रासेस ग्रो की हैं और वो ग्रासेस के अंदर जैसे हमें पता है राइजोस्फियर्स जो है आ, है ना आ, जो रूट मॉड्यूल्स हैं उस रूट मॉड्यूल्स में जो जो आपका एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते तो उसको कन्वर्ट करना नाइट्रेट या नाइट्राइट में ये बहुत जरूरी होता है तो ये जो ग्रासेस की ग्रो की गई हैं ये फैसिलिटेट कर रही हैं कि जो आपका एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो और वो सॉइल का पार्ट बने और जो भी मैनग्रोव होंगे आसपास उनको भी वो नाइट्रेट या नाइट्राइट सप्लाई हो और जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो पाए दूसरा क्या है कि सेलिनिटी सेलिनिटी इंक्रीज हो रही तो ये कोशिश किया गया कि ऐसे ऐसे मैनग्रोव के जो प्लांट्स हैं है ना उनको आ, मतलब मान लो जो शोर एरिया है उसके जस्ट पास में ना ग्रो करके दूर ग्रो करें ठीक है जैसे जो सेलिनिटी को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते सेलाइन वाटर को टॉलरेट नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा सा दूर ग्रो किया जाए और ऐसी स्पीसीज जो आ, मतलब सॉल सॉल्ट टॉलरेंट है उनको शोर लाइन के क्लोज ग्रो किया जाए तो इससे क्या है ये दोनों की दोनों जो प्रॉब्लम्स है कि एसेंशियल न्यूट्रियट्स आपको नहीं मिल पा रहे या सेलिनिटी जो है इंक्रीज इतनी हो रही है तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है नेक्स्ट देखते हैं फूड इन 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 सिक्योरिटी अफेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग अब देखो ये रिसर्च हुई है इसमें अगर आप बचपन से भी सुनते आ रहे हो कि है ना कि आ, खाल, खाली पेट भजन नहीं होते इन द सेंस कि इसमें रिसर्च में ये चीज बताई गई है कि ठीक है आपने मिड डे मील स्कीम लाई और सब चीजें तो स्कूल लेवल पे आप उनको फूड और सब सब दे रहे हो बच्चों को लेकिन है ना आ, घर पे जो है वो अगर आ, मतलब वो सारे न्यूट्रिएंट्स और फूड अगर नहीं मिल रहा है तो उससे उनका आप कह सकते हो जो परफॉर्मेंस है मैथ रीडिंग वो ये सब चीज़ें अफेक्ट होंगी तो अब इस पर इतनी रिसर्च हुई रिसर्च हुई है वो पब्लिश हुई है अब अगर ऐसा फूड इनसिक्योरिटी है देखो पहली चीज़ तो आपको जानना है कि फूड इनसिक्योरिटी से पहले फूड सिक्योरिटी क्या होती है ठीक है अब देखो फूड सिक्योरिटी में एक होता है अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दो चीजें होती है थ्री एज पर बेस्ड होता है फूड सिक्योरिटी uh, uh, है ना एक्सेसिबिलिटी फूड को आप एक्सेस कर पा रहे हो अवेलेबिलिटी मतलब फूड uh, अवेलेबल uh, है आपके पास और अफोर्डेबिलिटी मतलब कि आपका परचेजिंग पावर हो इतना कि आप फूड को बाय कर सको तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात करोगे तो ये थ्री एस को आपको याद रखना है फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हो या तो इनमें से तीन में से कोई ना कोई फैक्टर्स की वजह से फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है दैट इज रिजल्टिंग इन फूड इनसिक्योरिटी और अगर फूड इनसिक्योरिटी होगा तो इससे ह्यूमन कैपिटल भी अफेक्ट होगा और इससे हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट हो सकती है क्योंकि अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट चाइल्ड का नहीं हो पाएगा तो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है सो so, आज का सेशन में इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप ये कोर्स से जरूर गो थ्रू हो ठीक है डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स जिसमें हम मार्च 2018 से लेकर 2020 का करंट अफेयर्स करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसमें द हिंदू के अलावा भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दा हिंदू के अलावा भी चाहे वो योजना है कुरुक्षेत्र है पीआईबी है डाउन टू अर्थ मैगजीन है जोग्राफी फॉर यू है इंटरनेशनल जर्नल से इस सारी चीज़ों को कराया जाएगा और विद इन आई थिंक हमने लगभग 22 23 डेज में 124 ट्वेंटी फोर टू वन टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्लासेस भी आपकी जो थोड़ी बहुत मिस हुई हैं तो उनको आप, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी लेकिन अभी एक कोर्स जो आपका अप्रैल थर्टीएथ तक चलेगा तो उसमें हम लगभग थर्टीन हंड्रेड से फोर्टीन हंड्रेड टॉपिक्स करेंगे और उसके आपके पास नोट्स बनेंगे क्योंकि क्लास में नोट मेकिंग पर काफी ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है तो अगर आपके खुद के नोट्स होंगे करंट अफेयर्स के तो आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो और मेनली जो सबसे जरूरी जो जानना है कि उस उस इन्फॉर्मेशन को करंट अफेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आ, उसका एप्लीकेशन आप कैसे सीख सकते हो ठीक है उसको अलग अलग जगह ऐसे पेपर जीएस वन टू थ्री में कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो तो इस पर भी हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते
देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है आ, मतलब आ, उसको और अच्छा कर सकते हैं तो उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए एस पी रिफरल कोड यूज़ करना है तो इसमें आप मेरा कोर्स तो कर ही पाएंगे साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज कर, कर सकते हैं और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का तो ज्वाइन इट बिफोर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है ना क्योंकि अगर आप सोच भी रहे हैं कि अप्रैल थर्टी ये ट्वेंटी ट्वेंटी जो है उसका प्रिलियम्स आपको देना है तो इसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ जैसे कई स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि सर आई ये नहीं कराया ये और ये रह गया तो ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के पीछे हम लोग जाते हैं तो ये ठीक है बाद में हम इस चीज़ को कवर करते हैं लेकिन हमें एप्लीकेशन बेस्ड कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि रेलिवेंट है यूपीएससी पी से और उस करंट थीम से कैसे स्टैटिक टॉपिक डिराइव होगा ये भी हमें सीखना है और एक टॉपिक को दूसरे से कैसे लिंक करना है ये भी हमें सीखना है तो ये सारी चीज़ों पर इस कोर्स में एम्फेसिस होता है तो आप एक बार जरूर गो थ्रू हो और, और फिर आप ज्वाइन करें ठीक है तो आई रिक्वेस्ट टीच एंड एवरी स्टूडेंट आप लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और एन अकेडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरीवन थैंक यू